tamanho da sua carteira? Quantos clientes o seu consultor tem? Qual que é o tamanho da sua equipe? Eu tenho o tamanho da carteira, tenho o tamanho da equipe, né? Como eu consigo fazer com que realmente a minha equipe, né? Ela receba, né? Ela consiga fazer um trabalho dentro do cliente, dentro de uma relação custo-benefício, tá certo? Porque se eu ficar mandando o cara todo dia, diariamente, lá no, na, na, visitando o cliente, é desnecessário. Ao mesmo tempo, se eu perder muito tempo, muito, deixar espaçado muito tempo à distância, vai ficar cada vez mais distante, vai ficar cada vez mais difícil realmente um ciclo de conversão. Tá certo? Porque não adianta. O gestor, né, você como gestor, você tem que pensar né, em custo-benefício. Fora a questão do aproveitamento logístico. Né? Hoje em dia, não tem como ignorar isso, né? Você não pode pegar e dar uma carteira de, de clientes para o seu, seu consultor, né? Que, vou pegar o exemplo de São Paulo, né? Um cliente fica em Carapicuíba, outro cliente fica aqui na, na, na Zona Sul, outro cliente fica na Zona Leste. Então, quanto mais né, a logística ali favorecer, né? Mais realmente você vai ter o quê? Cadência. Mais você consegue executar as visitas, né? E eu preciso também lembrar algumas coisas, né? Visitar um cliente é uma coisa cara e até privilegiada. Então esses são pontos para a gente discutir aí. Eu tenho lives gravadas sobre manualização, processos e tal, para que você realmente possa colocar o seu consultor ali, né? Que ele entrando dentro do cliente dando show, né? Mas eu só estou colocando essas observações aqui porque elas são realmente importantes.